ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കിളിക്കൂട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കിളിക്കൂട് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കിളിക്കൂട് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് പച്ചക്കറി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമുക്കിത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം മസാല തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മുപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ശേഷം ഒരു മീഡിയം സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കറിവേപ്പില അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വേവിച്ചുടച്ചെടുത്ത ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിരുന്നത് ശേഷം നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത ബോൺലെസ് ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല ഇട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അത് മിക്സിയിൽ നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യാം മസാലകളെല്ലാം എല്ലാവിടെയും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫ്ലേവർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് പെരിഞ്ചിരക പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് കിളിക്കൂടെ എങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതിൽ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഓപ്ഷണലായിട്ട് മുട്ട ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മൈദയോ കോൺഫ്ലവറോ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിളിക്കൂടിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് സേമിയാണ് ഞാനിവിടെ വറുത്ത സേമിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മസാല എടുത്തൊന്ന് പരത്തി അതിൽ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗം വെച്ച് റോൾ ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സേമിയ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ബോൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇടതുകയുണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വലുതുകയിൽ മുട്ട വീണ്ടും ഈ സേമിയയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി കട്ട കട്ട പിടിക്കും ഈ സേമിയ അപ്പോൾ അതിന് നല്ലത് ഇടതുകയുണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കൂടി ബെറ്റർ എന്നിട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കിളി കൂട് ഉണ്ടാക്കാം അത് സിമ്പിളാണ് ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ മുട്ടയിൽ മുക്കുക സെയിം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം മുട്ടയിൽ മുക്കുമ്പോൾ മുട്ട മിക്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ ഇത്തിരി കോരി ഒഴിക്കണം എക്സസ് ഉള്ളത് തിരിച്ചൊഴിക്കാം പിന്നെ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇത്രയും കൂടി നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തും സേമിയ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഏഴ് പീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചൂടായ ഓയിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം 
ഇതിന് ഇനി അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം വേണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി എല്ലാം കുക്ക്ഡാണ് പിന്നെ അല്ല പുറത്തുള്ള സേമിയും മുട്ടയും മാത്രം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ പത വന്നത് നമ്മൾ മുട്ട യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ആയ മൈതയോ കോൺഫ്ലവറോ യൂസ് ഓരോന്നായി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പനീറോ കാടമുട്ട യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണേ പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ